Hi friends, welcome to my channel Juni Stitching. Now in this video, we will see how to do a 1 year baby shirt in a 1 year baby shirt. Now we will see how to do this video. If you liked this video, please like and comment. If you have any doubts, please comment. If you are interested in the first time, please like this video. If you are interested in this video, please like this video. If you are interested in the subscribe button, please click the bell icon. Okay, now we have a shirt to cloth. So, if you look at the cloth, you can use the material to cut the normal material. You can use the shirt to cut the shirt to cut the shirt to cut the shirt. So, first, how do you cut the lining cloth? First, how do you cut the lining cloth? We will cut the shirt to cut the shirt to cut the shirt. We will cut the shirt to cut the shirt. We will fold the shirt to cut the shirt to cut the shirt. We will fold the shirt to cut the shirt to cut. ना हाइट अवलर अर्थर करें पातिंगे ना पन्ने डीन जलाव हाइट तेर कर मात्री अर्थर करें पन्ने डीन जलाव हाइट तो याल रेंज जलाव भी विट्टो अदाउ दर ना मोंडे तुनिया फर्स्ट रेंडा मार्क किटे अगेन टॉप तो बॉटम रेंडा मार्क करो मार्क ना द कप्रा मा पन्ने डीन जलाव हाइट तो याल रेंज जलाव विट्टो अर्थ Okay, ini paringa, warna yang muka lini jalan ulah nak kalut tora, akala meletir kren. Ini untuk cina papa, orang wis papa kun jalan muda warna muka lini jalan berita podo. Adat itu patingnya na, orang rendah kalau lini jalan ulah, nama untuk shoulder meletir kro. Warna muka lini jalan ulah, first neck kod akala meletir na, adat shoulder orang rendah kalau lini jalan berita konga. Aduk kaprama arm call mark pandro, arm call lori naal lini jalan ulah arm call mark panir kren. Ini untuk स्लीव वन्दे ना पफ स्लीव रेडी पाना पोरे सो निगे पट्टू पावडी को वन्दे स्लीव इल्ला मलो रेडी पान ला इल्ला नॉर्मल शॉर्ट कैप स्लीव ने चलोगा सो अंदा मॉडल स्लीव वच्चो रेडी पान ला इल्ला पफ स्लीव कोड़तो रेडी पान ला इप्पन आँगले को वन्दे पफ स्लीव वच्ची अपडे रेडी पान रदेन चले कोड़करे ada correcte, nama lada kalut tak kalam nama mark panir kono lah, adu larnde kalut tuhiya ram mark panik lah, mark panite nama yenna neck round neck, pan neck, illa ajanda neck, illa sweet heart, nama nare neck design terk, yenna neck design mana mau adu nama drop panik lah, shoulder sariu orre, kalin jalabla, nama larnde orre shoulder sariu mark panik konga, mark panade kapra, mana nama wandu kila wandu, nama pati pawadeku open ready pano, so open konde kila larnde orre morning jalabla mark panik konga. Mudah ini jalan ulah mark panitia light ta, nama dari itu pergi di sari buk, vali buk potong lah, soan damar vali buk potong kongga. Iblis dah, nama anda lining cloth la cut panah kudiya dem. So shoulder sari buk, front piece, back piece, sani tanya cut panik lah. Ini madri pin kalut tu, nihga, iblis orang lek height of front tu, anda mudah ini jalan terukro, back bandu orang train jalan bu, alat tu mudah ini jalan berita lalu okay front and back bandu same height er, nalu no problem dah. So ini madri cut panik lah. Okay, cut panna itu kapraman. Nih apa dia? Enna panik orang na. Anda lining cloth la cut panik ucur kono. Ada orang, nama lada main fabric mala. Tu niya renda madaki potir kere. Madaki potir tu. First or piece cut panik ucur kere. Front and back kondo same height to same width tu nna. Nama kita tayar perde. So anala nama dri ucur kere. First or piece cut panik ucur kere. Agi nino or piece cut panik. Mottama nama kita rendu piece tayar perde. Front and back kaga rendu piece tayar perde. So rendu piece cut panik ucur tu konga. First na or piece cut panik ucur kere. इधर मात्रे रेंड पीस कट पनी ऐड करोगे इप्पन हमारे करें रेंड लाइनिंग और रेंड मेन फैब्रिक को रखें ऐनी नमा पफ स्लीव को अंदर स्लीव रेडी पन्न बोल दो ना वंदे स्टिच पन्न बोल दो उंगले का स्लीव ये वाला मशीनमेंट्स लाइड तें सोल रहे नमा फर्स्ट ऐना पनी क्लाना इप्पन हमारा स्टिचिंग पन्ना पोरो स्टिच पन्न बोल इन्द मद्री, नमलोड़ लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक को सेट अटैच पनी क्ला। सो लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक को अटैच पन्न बोधु, लाइनिंग ओंदे ना माला उच्चर करें, कील ओंदे मेन फैब्रिक उच्चर करें, नाला पक्को ना कीला पाते रुक। सो इधु ओंदे ना मतेरी पेड़ों में ऐड का पोगला, सो अदनाला Nalal pakau, dah udah nalal pakau, veli pakau mana teri ram madri wacitun, liningnya, abdiya wacit, suddi, illa oratyo, nama unda attach panikla.
இது பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் மட்டும் இதே மாதிரி நான் அட்டாச் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் இனி வந்து நம்ம நெக்குக்கு வந்து பேட்ச் ஒர்க் ரெடி பண்ண போறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் சோ பேட்ச் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் கேன்வாஷ் ஷீட் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கேன்வாஷ் ஷீட் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டா ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு நம்மளோட நெக்கோட அகலம் நம்ம எவ்வளவு மார்க் பண்ணோம் ஒன்னே முக்கால் இன்ச் அளவுல நெக்கோட அகலம் மார்க் பண்ணிருந்தோம் சோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க கேன்வாஷ் ஷீட்டை வந்து ரெண்டா மடக்கி வச்சிருக்கிறேன் நெக்கோட அகலம் ஒன்னே முக்கால் இன்ச் மார்க் பண்ணியாச்சு தென் நெக்கோட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா மூன்றரை இன்ச் அளவுல நெக்கோட ஹைட் மார்க் பண்றேன் சாரி நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து துணியில மார்க் பண்ணும்போது மூணு இன்ச் நெக்கோட ஹைட்னு சொல்லியிருந்தேன் சோ நீங்க வந்து உங்களோட பாப்பாக்கு நெக்கோட ஹைட் எவ்வளவு தேவைப்படுதோ மூணு இன்ச் தேவைப்படுதுன்னா மூணு இன்ச் வச்சுக்கோங்க மூன்றரை இன்ச் தேவை அப்படின்னா மூன்றரை இன்ச் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க நம்மளோட ரெண்டே கால் இன்ச் அளவு நெக்கோட அகலம் எடுத்திருந்தோம்ல சோ அந்த ரெண்டே கால் இன்ச்சும் கீழே மூன்றரை இன்ச் அளவுல நெக்கோட உயரம் மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ரவுண்டா நம்ம வந்து நெக் ஷேப் வந்து டிராப் பண்ணிக்கலாம் இனி ஃபர்ஸ்ட் இந்த நெக் ஷேப் டிராப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு அப்புறமா ஒன்றரை இன்ச் அளவு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நெக் டிராப் பண்ணிருக்கிறோம்ல சோ அதுல இருந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாவே கரெக்டா அந்த வளைவுல இருந்தே அந்த ரவுண்ட் இருக்குல்ல சோ அந்த ரவுண்ட்ல இருந்து ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இந்த மாதிரி ரவுண்ட் நெக் வந்து பேட்ச் பண்ண போறோம் சோ இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டு ஷேப் அப்படியே டிராப் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம கேன்வாஸ் ஷீட்ல பாத்தீங்கன்னா பேப்பரை வந்து டபுளா ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சோ இதே இது வந்து நமக்கு அந்த பக்கமும் வேணும் அப்படின்னா மிஷின்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா த்ரெட் போடாம நூல் போடாம அந்த ஊசியை மட்டுமே வச்சு நீங்க இந்த மாதிரி கேன்வாஸ் ஷீட்ல அந்த நெக் டிசைனுக்கு மேல நம்ம டிராப் பண்ணிருக்க மேல தையல் போட்டுட்டீங்கன்னா அந்த கேன்வாஸ் ஷீட்ல என்ன ஆயிரும் பாத்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் விழுந்துரும் சோ அந்த ஹோல்ஸ் விழுறத பார்த்து நம்ம ஈஸியா நெக்கோட ஷேப்பை வந்து ஈவனா ஒரு சைட் லெப்ட் சைட்ல எப்படி நம்ம டிராப் பண்ணிருந்தோமோ அதே மாதிரி ரைட் சைட்லயும் நம்ம டிராப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் ஓகே இது அப்படியே என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா இந்த மாதிரி வெளிப்பக்கமா நம்ம வந்து பேட்ச் ஒர்க்கு நம்ம டிசைன் டிராப் பண்ணிருக்கோம்ல அதுக்கு மீதி இருக்கக்கூடிய எக்ஸசா இருக்கக்கூடிய பிளைன் ஃபேப் கேன்வாஸ் ஷீட்டை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் சோ கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம எந்த கிளாத்ல பேட்ச் பண்ண போறோமோ அந்த கிளாத் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நம்மளோட பேப்பரை விட எக்ஸஸா வெளியே வந்து கிளாத் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கரெக்டா வச்சுட்டு சென்டர்ல வந்து பின் பண்ணிக்கலாம் பின் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா சைட்ல வந்து நம்ம மடக்கி தையல் போடுவோம் சோ அதுக்காக வெளிப்பக்கமா ஒரு அரை இன்ச் அல்லது ஒரு இன்ச் அளவுல இருந்தா கூட ஓகே எக்ஸசா நம்மளோட கேன்வாஸ் ஷீட்டை விட வெளியே வந்து மடக்கி தைக்கிறதுக்காக ஒரு ஒன் இன்ச் கேப் விட்டு கிளாத் விட்டுட்டு நீங்க மீதி கிளாத்த கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிட்டு அந்த கிளாத்ல என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா இந்த மாதிரி சைட்ல வந்து சின்ன சின்ன ஸ்லிப்ஸா கட் பண்ண இந்த கேன்வாஸ் ஷீட் எங்க இருக்கு எந்த அளவு வரைக்கும் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வெளிப்பக்கம் அந்த துணி இருக்குல்ல அந்த துணியை மட்டும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மடக்கி தைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் சோ அப்போ வந்து நம்மளோட ஷேப் வந்து நீட்டா நமக்கு பினிஷ் ஆகும் சோ இந்த மாதிரி தைக்கும் போதே நீங்க மடக்கணும் அப்படின்னா தை சாரி நீங்க தைக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து கட் பண்ணி கட் பண்ணி கொடுத்தோம் நீங்க தச்சுக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி மடக்கி தையல் போடுங்க ஓகே இப்ப நம்ம ஃபுல்லா முடிச்சுட்டோம் இனி வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லைனிங் கிளாத்தும் நம்மளோட மெயின் ஃபேப்ரிக்கும் வச்சு அட்டாச் பண்ணிருக்கோம்ல சோ அதுல சென்டரை கரெக்டா மார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லைனிங் கிளாத் வந்து மேல் பக்கமா தெரியற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கு மேல தான் நம்ம இந்த பேட்ச் ரெடி பண்ணதை வைக்க போறோம் சோ இந்த பேட்ச்லயும் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா கரெக்டா சென்டரை மார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க இந்த சென்டரும் நம்ம கிளாத்ல சென்டரும் கரெக்டா அட்டாச்சு ஆயிருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நெக்கோட ஹைட்டும் நெக்கோட விட்டும் வச்சு நெக் மார்க் பண்ணி ரவுண்ட் நெக் டிராப் பண்ணியிருந்தோம்ல சோ அதுக்கு மேல அப்படியே கண்டினியூவஸா ஸ்டிச்சிங் போட்டுக்கலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா கேன்வாஸ் ஷீட் வந்து மேல் பக்கமா நமக்கு தெரியற மாதிரி வச்சிருக்கோம் கீழே வந்து லைனிங் கிளாத் மேல் பக்கமா இருக்கிற மாதிரி
எக்ஸசா இருக்கக்கூடிய கேன்வாஸ் ஷீட்டை கட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா திருப்பி விடுவோம் ஸோ இந்த பேட்ச் வந்து இனி நம்மளோட கிளாத்ல வந்து மெயின் ஃபேப்ரிக்ல வெளிப்பக்கமா தெரியற மாதிரி நம்ம வந்து கிளா இந்த பேட்சை வந்து திருப்பி விடுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நெக்கோட ஓரத்துல இந்த மாதிரி சின்னதா கட் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க அதாவது நம்ம தையல் போட்டிருந்தோம்ல அதுக்கு பக்கமா வரைக்கும் இருக்கணும் பட் அந்த தையல் வந்து கட் ஆகாத அளவு பாத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நீட்டா அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து வெளிப்பக்கமா எடுத்து விட்டுக்கலாம் விட்டுட்டு நல்ல நீட்டா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீங்க உடனே அதுக்கு மேல தையல் போடணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உடனே தையல் போட்டுக்கலாம் இல்ல ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது சுத்தி வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சோ நல்லா வந்து நீங்க கைய வச்சே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா அப்படி நீச்சா நமக்கு வந்து நெக் வந்து அப்படியே அமிங்கிரும் இனி இதுக்கு கீழே நான் இந்த பேட்ச் வச்சிருக்கோம்ல சோ அந்த பேட்ச்ல என்ன பண்ணிக்க போறோம்னா நான் வந்து இந்த பீட்ஸ் வரக்கூடிய லேஸ் வச்சு அப்படியே அட்டாச் பண்ண போறேன் இந்த மாதிரி பீட்ஸ் வரக்கூடிய லேஸ் வந்து அட்டாச் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ஃபோட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சிங்கிள் ஃபோட் போட்டு லெப்ட் ஃபுட்டோ அல்லது ரைட் ஃபுட்டோ எது உங்களுக்கு வாய்ப்பா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபுட் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓகே நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து ஓரளவு முடிச்சு வச்சிருக்கோம் இனி பேக் பார்ட் ரெடி பண்ண போறோம் சோ பேக் பார்ட் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா லைனிங் கிளாத் மேல இருக்கு அதுக்கு கீழே நம்மளோட துணி இருக்கு இது வந்து என்ன இதுல வந்து நம்ம பேட்ச் எதுவுமே ரெடி பண்ண மாட்டோம் இது வந்து நம்மளோட கிளாத் அப்படியே நெக்க மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு லைனிங் கிளாத்தை தான் திருப்பி கொடுத்து நம்ம ரெடி பண்ண போறோம் சோ அதனால என்ன பண்ணிருக்கேன்னா நம்மளோட துணியில வந்து கீழே வந்து லைனிங் சாரி நம்மளோட மெயின் ஃபேப்ரிக் கீழே இருக்கு மெயின் ஃபேப்ரிக்லயும் பாத்தீங்கன்னா நல்ல பக்கம் வந்து மேல இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கு மேல லைனிங் கிளாத் வச்சிருக்கேன் வச்சுட்டு நம்மளோட பா ஷேப்ல நெக் டிரா பண்ணி வச்சிருக்கோமா சோ அந்த நெக் வந்து மூணு இன்ச் ஹைட்ல நான் டிரா பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் சோ அதே ஹைட்டுக்கு வந்து அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் சோ நெக்கோட மட்டும் டிரா பண்ணிட்டு அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிட்டு இந்த சைட வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த மாதிரி திருப்பி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்தும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க திருப்பாமலே என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா விரிச்சு வச்சுக்கோங்க விரிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கு உள்ள வந்து நம்மளோட ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை தூக்கி வச்சு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சிம்பிளா நீட்டா பினிஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் இல்ல நீங்க வந்து நெக்க ரெடி பண்ணிட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு நார்மலா ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ற மெத்தட்ல பண்ணணும் உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் பண்ண தெரியாது அப்படின்னா அந்த அந்த மெத்தட நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இது வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெடிமேட் சுடி எல்லாம் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஷோல்டர் வந்து இந்த மாதிரி தான் பினிஷ் பண்ணிருப்பாங்க சோ அந்த மெத்தட்ல தான் நான் இப்ப வந்து ஷோல்டர் பினிஷ் பண்றேன் சோ இந்த மாதிரி எப்படி ஷோல்டர் பினிஷ் பண்றது அப்படிங்கறதுக்கு நான் தனியா வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கறேன் சோ நீங்க அதை பார்த்து யூஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ இந்த மாதிரி நம்ம பினிஷ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஷோல்டர் வந்து ரொம்பவே ஸ்மூத்தா இருக்கும் நூல் எதுவுமே பிசுறு பிசுற வெளியே தெரியாது ஓகே இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த நெக்கோட ஓரத்தை அப்படியே நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் பேக் சைட் வந்து பானைக்கு இருக்கு சோ அந்த பானைக்கு அப்படியே தையல் போட்டு அப்படியே கொண்டு வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டும் நம்ம ரவுண்ட் நெக் வந்து ஓரத்தில் தையல் போடலாம் சோ அதையும் நம்ம பினிஷ் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் அப்படியே தையல் போட்டு ஓகே இப்ப நம்ம நெக்கு வந்து பினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பேக் சைடு என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஃபுல்லாவே இந்த ஆப்கோல் சைடு கீழே எல்லாமே சுத்தி நம்மளோட லைனிங் ஃபேப்ரிக்கும் மெயின் ஃபேப்ரிக்கும் ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா பேக் சைடா கரெக்டா இந்த மாதிரி ரெண்டா ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு பேக் சைடா சென்டர் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நான் வந்து பேக் சைடு ஓப்பன் நம்ம ரெடி பண்ண போறோம் ஓப்பனிங் பட்டு பாவடைக்கு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே பேக் சைடு தான் ஓப்பனிங் இருக்கும் சோ பேக் சைடு வந்து ஓப்பனிங் ரெடி பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி சென்டரை கரெக்டா கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் கட் பண்ணி விட்டுட்டு ரெண்டரை இன்ச் அளவுல ஒரு பீஸும் ரெண்டு இன்ச் அளவுல ஒரு பீஸ் ரெண்டு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க 
நமக்கு ஒரு எட்டு இன்ச் அளவு ஹைட் தான் நம்மளோட கிளாத்ல இருக்கு பட் ரெண்டு இன்ச் அளவு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்கிறேன் சோ இந்த மாதிரி மடக்கிக்கோங்க மேல் பகுதியா ஒரு சின்ன மடக்கு மடக்கிட்டு நம்மளோட துணியோட உள் பக்கத்துல வச்சு ஒரு கால் இன்ச் கேப்ல தையல் போடுங்க இது வந்து நீங்க நார்மலா பிளவுஸுக்கு எல்லாம் எந்த மாதிரி ஓபனிங் ரெடி பண்ணுவீங்களோ அதே மெத்தட் தான் இதுலயும் ஃபாலோ பண்றோம் வி வைக்கக்கூடிய பிளேஸ்ல என்ன பண்ணுவோம்னா ரெண்டரை இன்ச் அளவு துண்டு எடுத்துட்டு அத வந்து கீழ் பகுதியில வச்சு உள் பக்கத்துல வச்சு ஒரு சின்ன மடிப்பு கொடுத்து அகைன் இந்த மாதிரி மடிப்பு மடிச்சு ஒரு மூணு வி வச்சா போதும் சோ மூணு வி கேப்ப வந்து ஈவனா நீங்க ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பிளிட் அப் பண்ணிட்டு மூணு அல்லது நாலு ஹூப் வைக்கிற மாதிரி வி ஷேப்ல நம்மளோட ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட்டுக்கோங்க நீங்க வந்து இந்த வி ஷேப் வந்து எப்படி போடுறதுன்னு தெரியலனா நார்மலா நீங்க உங்களோட பிளவுஸ் எடுத்து பாருங்க அதுல வந்து வி ஷேப்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க சோ அளவு பிளவுஸ் இருக்கும்ல சோ அந்த பிளவுஸ்ல பாருங்க இப்ப ஒரு சைட் முடிச்சாச்சு இன்னொரு சைட் வந்து ரெண்டு இன்ச் அளவுல பீஸ் எடுத்திருக்கிறேன் இது வந்து ஹூப் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ் சோ இதையும் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த மாதிரி மடக்கிட்டு ரெண்டா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு நல்ல பக்கத்துல வச்சு தச்சுட்டு கீழே வந்து நம்ம கொடுக்க போறோம் சோ துணியோட நல்ல பக்கத்துல வச்சு அடிக்கிறேன் இதுவும் ஒரு காலிஞ்சு கேப் விட்டு தையல் போட்டுக்கோங்க காலிஞ்சு கேப்ல நம்மளோட துணியோட மேல் பகுதியில நல்ல பக்கத்துல வச்சு தையல் போட்டுட்டு அப்படியே திருப்பி கீழே கொடுத்து நம்ம தையல் போடுவோம் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் தையல் போட்டாச்சு இனி என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட லைனிங் கிளாத்த இந்த மாதிரி நல்ல பிரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதுக்கு மேல ஒரு பதிப்பு தையல் போட்டுக்கோங்க நம்ம போடக்கூடிய பதிப்பு தையல் எதுலன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லைனிங் கிளாத்ல ஓரத்துல தையல் வர்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க இது வந்து நம்மளோட மெயின் ஃபேப்ரிக்ல தையல் வரக்கூடாது லைனிங்ல மட்டும் இந்த ஓரத்துல தையல் வர்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க இனி அதை அப்படியே திருப்பி உள் பக்கமா கொடுத்துட்டு நம்மளோட கிளா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருக்கோம்ல லைனிங் கிளாத் அதுல வந்து இந்த சைடு ஓரத்துல தையல் வர்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இது வந்து ஹூக் வைக்க நமக்கு என்ன எத்தனை வி செக்ஷன் நீங்க வச்சிருக்கீங்களோ அத்தனை வி வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஹூக் வைப்போம் சோ இப்போ நம்ம வந்து பேக் சைட் முடிச்சாச்சு இனி வந்து ஸ்லீவ் ரெடி பண்ண போறேன் ஸ்லீவ் வந்து பப் ஸ்லீவ் ரெடி பண்றேன் சோ ஹைட் பாருங்க ஃபைவ் இன்ச் அளவுல ஹைட் எடுத்துக்கோங்க துணியை ரெண்டா மடக்கி இருக்கிறேன் மடக்குனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பதினொன்றரை இன்ச் பன்னெண்டு இன்ச் இருந்தாலும் ஓகே தான் நீங்க எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பப் ஸ்லீவ் சொல்லும் போது நம்ம சின்ன சின்னதா சுருக்கு வைப்போம் சோ சுருக்கு வைக்கும் போது துணி வந்து நமக்கு நல்லா சுருங்கி வரும் சோ அதனால என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா இந்த மாதிரி பன்னெண்டு இன்ச் அளவு இருந்தாலும் ஓகே துணியை ரெண்டா மடக்குனதுக்கு அப்புறமா எடுத்துட்டு அஞ்சு இன்ச் அளவு ஹைட் எடுத்திருக்கேன் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்லீவோட டிராப் பண்ணிக்கோங்க சோ ஒரு மூணு இன்ச் நாலு இன்ச் அளவுக்கு அதே ஹைட் இருக்கிற மாதிரி அதே விட்டு இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வளைவு நான் போட்டு கட் பண்ணிருக்கிறேன் இனி இந்த அளவுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்ட்ரைட்டா அப்படியே வச்சிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அவ்வளவு இடத்துல என்ன பண்றோம்னா சின்ன சின்னதா நீங்க ஃபிளீட்ஸ் வச்சுக்கோங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே நம்ம ஃபிளீட்ஸ் வைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாவே ஃபிளீட்ஸ் வைக்கிறோம் இது வந்து ஃபிளீட்ஸ் வந்து மேல் பக்கமும் வைப்போம் கீழ் பக்கமும் வைப்போம் சோ நம்மளோட பஃப்ல வந்து மேல நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுவோம்ல சோ அந்த ஷோல்டர் பக்கத்துல ஆம்கோல் வழியா தானே நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம் சோ அங்கேயும் நமக்கு ஃபிளீட் வரும் கீழ் பகுதி நமக்கு கையோட உயரம் வந்து எடுத்துருக்கோம்ல அதுல மேலையும் கீழேயும் வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபிளீட்ஸா எடுத்து வச்சுக்கோங்க கீழ் பகுதியில கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தா கூட ஓகே தான் நோ ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ஃபிளீட்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்ப பாருங்க நமக்கு வந்து பஃப் அழகா ரெடி ஆயிருக்கு இனி என்ன பண்ண போறேன்னா கீழ் பகுதியில எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாத்த வச்சு பார்டர் மாதிரி அப்படியே மடக்கி கீழ் பகுதியில தையல் போட போறேன் இதுல வந்து நான் பஃப்க்கு வந்து லைனிங் கிளாத் யூஸ் பண்ணல லைனிங் கிளாத் யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்டே நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா லைனிங் வச்சு அட்டாச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இந்த ஃபிளீட்ஸ் வைக்கணும் சோ கீழ் பகுதியில ஒரு சின்ன துண்டு பீஸ் ரெண்டு இன்ச் அளவுல ஒரு பீஸ் எடுத்துட்டு நம்மளோட ஸ்லீவ்ல கீழ் பகுதி ஓரத்துல இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜ் கேப் விட்டு தையல் போட்டுக்கலாம் ஓகே தையல் போட்டுட்டு என்ன பண்ண போறோம்னா கீழ் பகுதியில அந்த நூல் எல்லாம் பிசுறு பிசுற வெளியே நீட்டி நிக்கிறத அப்படியே மடக்கி சரி அதை அப்படியே கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்றேன் கட் பண்ணி 
ஓகே இனி என்ன பண்ண போறோம்னா நம்மளோட ஆம் கோல் பகுதியில கரெக்டா வச்சு ஜாயின் பண்ண போறோம் சென்டர் நம்மளோட ஸ்லீவ்ல சென்டரும் ஆம் கோலோட சென்டரும் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு சைட் ஃபர்ஸ்ட் சென்டர்ல இருந்தே அட்டாச் பண்ண ஆரம்பிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சைட் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அகெய்ன் அந்த சென்டர்ல இருந்து இன்னொரு சைட் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடுமே பப் ஸ்லீவ் ரெடி பண்ணி ரெண்டு சைடுமே அட்டாச் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் ஓகே இனி நம்ம உடம்பு பகுதி பிடிக்க போறோம் சோ கை வீதி நமக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அந்த அளவு மார்க் பண்ணிட்டு கீழ் பகுதியில இருந்து மூணு இன்ச் அளவு நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல சோ அந்த இடம் வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா இந்த மாதிரி மார்க்கிங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து நார்மலா நம்ம சுடிதார் இருக்கலாம் எப்படி ஓபன் ரெடி பண்ணுவோமோ சோ அதே மெத்தட்லதான் இந்த ஓப்பனிங்கும் நம்ம ரெடி பண்ண போறோம் ரெண்டு சைடும் கையில இருந்தே உடம்பு பகுதி பிடிச்சிட்டு கீழ் பகுதி ஓப்பனிங் எந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோமோ அந்த இடம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி தையல் போட்டுட்டு த்ரெட்ட கட் பண்ணி வெளியே எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் பிடிச்சுக்கோங்க ஓகே இப்ப நம்ம நல்லா ரெண்டு சைடும் பிடிச்சு முடிச்சாச்சு இனி ஏதாச்சும் பார்டர் இருக்கு நம்மளோட பட்டு பாவாடையோட பார்டர் இருக்கு அப்படின்னா அதை ஷர்ட்ல வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஷர்ட்ல ஃப்ரண்ட் பகுதியில கீழ் பகுதியில என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்டரை வச்சு அப்படியே தையல் போட்டுக்கோங்க கீழே ஒரு தையல் மேல ஒரு தையல் இந்த மாதிரி மடக்கி தையல் போட்டுக்கோங்க தையல் போட்டதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து சைடு வந்து ஜாயின் பண்ண சாரி சைடு வந்து மடக்கி தைக்க போறோம் ஓகே இந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு சைடு வந்து கீழ் பகுதியில பேக் சைட்ல இருந்தே ரெடி பண்ண போறோம் சோ டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி மடக்கி தையல் போடுங்க டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு ஒரு எண்ட்ல இருந்து அதாவது பேக் சைடு ஓப்பனிங் முடிச்சிருக்கிறோம்ல சோ அந்த ஒரு எண்ட்ல இருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து அக்கே நம்ம அந்த ஓப்பனிங் ரெடி பண்ணக்கூடிய மெத்தட் பக்கம் வரும்போது இந்த மாதிரி டபுளா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க சோ ஃபுல்லாவே டபுளா தான் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிருக்கிறோம் ஃபோல்ட் பண்ணி கரெக்டா அந்த ஓப்பனிங் நம்ம ரெடி பண்ணக்கூடிய இடத்துல அந்த பா ஷேப்ல ஸ்டிச்சஸ் வர்ற மாதிரி கண்டினியூஸா ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க கரெக்டா இந்த மாதிரி மடக்கி தையல் போட்டு ஃபுல்லாவே நம்ம பினிஷ் பண்ணிக்கலாம் சோ இதோ வீடியோவோட இது வந்து ஷர்ட் ரெடி பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம் இதே வீடியோட பாவாடை ரெடி பண்ற வீடியோவோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் சோ அதை பார்த்து இதே ஷர்ட்டுக்கு உள்ள மெஷர்மெண்ட்ஸ் வச்சு பாவாடை ரெடி பண்ணிருக்கேன் சோ அந்த வீடியோவும் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க த